Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's do subtraction ng may mga negative numbers. At ito ay galing sa isa sa ating mga tinatambayan. Hindi siya FB pero hindi ko rin i-reveal kung saan ito. So, may nagtatanong at gagawa natin ito ng video ngayon kasi alam kong makakatulong sa inyo. Pero for more examples sa mga kalintulad nito, pwede niyong i-search unlike signs. Tapos, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload. Ngayon, bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayong mag-PM dyan. Tambak na, na kasi yan ng mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede kayo dito sa FB page na to. Free reviewers managed by Leonalyn. Pero kung may tanong kayo, mas magandang i-post nyo na lang dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB group. Kasi marami din tayo mga FB members dyan na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Sa mga naghahanap naman ng mga libreng printable reviewers, punta kayo sa files sa FB group na ito. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's start. We have 8 minus negative 9. Ang gagawin mo lang ay itong dalawang negative na yan ay i-multiply mo negative times negative and that is positive. So, ang mangyayari dito ay 8 plus 9. So, 8 plus 9 equals 17. Next, we have 12 minus 15. Now, itong 12 minus 15 ay pariho lang yan sa 12 plus negative 15. Now, dito muna tayo. 12 minus 15. Meron ka ng 12. Meron kang 12. Uutang ka ng 15. So, meron kang 12 Pero uutang ka ng 15, ilan ang utang mo? Tatlo, negative 3. Again, dito tayo sa 12 plus negative 15 kasi pariho lang yan siya dyan. 12 plus negative 15, unlike signs siya. So therefore, kunin mo lang yung difference. Ang difference dyan ay 3. Paano kukunin yung difference? Doon ka sa 15, 15 minus 12 and that is 3. Now, yung mismong sign natin dito sa 3, doon ka mag-base kung saan may malaking value. Yung may malaking value ay yung negative sign. So, this is negative 3. Next, dito sa number one, ay number 21, wala yung pinagkaiba dito sa number 19. 16 minus negative 30. Again, itong dalawang negative na 2, multiply natin yan, that will give us positive. So, therefore, mag-add lang pala tayo dito, 16 plus 30, and this will give us 46. Next, dito sa number 22, kung napapansin nyo, dalawa yung negative na magkahiwalay kasi yung isa nasa 7. So, th this is negative 7 minus 10. Ganito lang kasimple yan. Mayroon ka ng utang na 7, o utang ka pa ng 10, ng 10, ilan na ang utang mo? 17 na ang utang mo. In other words, kapag same yung mga signs, ito kasi siya, wala siyang pinagkaiba sa negative 7 plus negative 10. Pariho lang din yan siya, which will give us negative 17. So, ngayon yung dalawa na yan, pariho yung signs dyan. So, i-add mo lang at kopyahin yung minus sign or yung negative mismo. So, this is negative 17. Sa number 23, wala yung pinagkaiba sa number 22. Negative 8 minus negative 15. Meron kang utang na 8, utang ka pa ng 15. So, ang utang mo ngayon ay 23 na. So, this is negative 23. Next. Ito naman ay may utang kang 6. Tapos, negative 6 minus negative 3. Again, itong dalawang negative na magkatabi, i-multiply mo yan, that will give us positive. So, therefore, we have negative 6 plus 3. 
Unlike signs yan siya, so kunin natin ang difference. Ang difference dyan ay 3. Bali, 6 minus 3 and that is 3. At kopyahin yung may malaking value which is yung minus sign. Isa pang paliwanag nito, meron ka ng utang na 6. Magbabayad ka ng 3. Ilan na lang yung utang mo? Tatlo na lang yung utang mo? Negative 3. Now, kung paano natin ito sinosolve, ganun din ang pag-solve dito sa number 25 at number 28. Pariho lang din yan siya. So, we have negative 5 minus negative 12. Anong gagawin natin itong dalawang magkatabi na negative? I-multiply natin yan. That will give us positive. So, we have negative 5 plus 12. Unlike signs, yan siya. So, kunin natin yung difference. 12 minus 5 and that is 7. At kopyahin yung may malaking value which is yung positive. So, ang sagot dyan ay 7 lang. So, ngayon, dito muna tayo sa number 28. Negative 25 minus negative 15. Itong magkatabi ulit ay magiging plus yan siya kasi minamultiply natin yung dalawang negative na magkatabi. So, we have negative 25 plus 15. Unlike signs yan siya, so kunin natin yung difference. 25 minus 15 and that is 10. At kopyahin yung may malaking value which is yung negative sign. So, ang sagot dito sa number 28 ay Negative 10, yung isa naman ay positive 7. Yung isa pang style natin sa pagpaliwanag, may utang kang 5, magbabayad ka ng uh, 12. 1, 2. Isa pang paliwanag, may utang kang 5, magbabayad ka ng 12. So, meron kang 7, positive 7. Wala ka ng utang, sumobra ka na ng 7. Next, May utang kang 25, 15 lang ang binayad mo, so may utang ka pang 10, therefore negative 10. Next, dito tayo sa number 26. We have 18, 18 minus 27. May 18 ka, uutang ka ng 27, so ang utang mo ngayon ay 9. This is negative 10. 9. Isa pang paraan. Yung 18 minus 27, pariho lang yan sa 18 plus negative 27. Unlike sign siya, kasi ito naman pag walang sign, automatic positive yan siya. So, kukunin mo lang yung difference dyan, which is yung 9. At kumpiyahin yung sign na may malaking value, which is yung negative. Kaya negative 9. Next, dito sa number 27, 16 minus negative 35. Again, ano nga ang gagawin natin dyan sa dalawang negative na magkatabi? I-multiply natin, that will give us positive. So, therefore, 16 plus 35. And this is equal to 51. Kaya ang sagot dito ay 51. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.